Hello guys. Kumusta kayo mga kapatid? Uh, today, ngayon ay samahan nyo ako magluto ng uh, tuna. Tuna na may kasamang gulay na yung uh, what is this? Jackfruit. Yung jackfruit. Hilaw na langka. So, ang kakailangan ay natin na mga sanggap ay itong tuna na isda. Pero ito guys, ipiprito ko muna siya. Itong langka. Of course, ang ating paminta. Asin. Coconut oil. At uh, itong ating desiccated coconut o sapal ng niyog. Uh, itong uh, ating uh, ko, uh, string onion, ginger, sibuyas, sili, bell pepper, at ang ating uh, garlic. So, maglalagay din ako dito ng magi cubes. Optional lang to mga kapatid. Kung ayaw nyo, okay lang din. So, uh, hindi ko nasabi na itong ating uh, ga gagawing tuna with the uh, jackfruit ay lalagyan natin gagawin nating uh, soapless walang sabaw, hindi natin siya lalagyan ng sabaw so ang, uh, ang pangalan nito sa Maranao ay piaparan uh, uh, tulingan so unang una ipiprito ko lang itong uh, ating isda pa, dahil mas masarap po ang ang lasa niya pagka pindito natin mainit ng ating kalan ah sorry ang ating kawali ilalagayin ko na siya pa isa isa pwede rin itong iihawin ga, mga kapatid kung gusto niyang ihaw pwede rin ihawin yan Ingat lang po kasi tumatalsik. Wow. Ayan. So, habang piniprito natin yung ating uh, isda, chachap ko na rin itong, hiwain ko na rin itong ating mga sangka. Ito, guys, actually hindi namin ito ginagamit dito sa pagluto ng uh, piyaparan na tuna. Kaya lang po, di, uh, dito wala tayong native na string onion. So, ito na lang yung gagamitin natin. So, itong dalawang to, at ay, hindi, it, itong sili at saka itong sibu, uh, sibuyas dahon at ginger. Pagsasamasamahin ko yun sa isang food processor at Uh, gigilingin gig, gig, ko yan sila so luhiwain ko lang bago ko ilagay sa food food processor
hindi po masarap ang ang ulam pagka walang maanghang walang sili so naglalagay po talaga ako ng sili marami rami na rin yan naglalagay din po ako ng turmeric pala importante yung turmeric saka itong coconut uh, milk powder so now gigilingin ko na po siya okay. so, ayan na yan po yung dapat nakalalabasan hindi po siya dapat masyadong matudurog sa isang kawali na to guys sasangag ko lang yung ah uh, yung coconut, desiccated coconut na ating ihahalo doon sa ating uh, isda. So, habang tinatapos natin yung pag, sa pag-preach yung isda, gagawin ko rin po na rin ibisa yung ating, bago ko siya fritohe, uh, so, 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 sasangag ng bahagya, lagyan ko niya siya ng mantika dahil Gigisahin ko muna yung garlic. Hindi ko siya ilalagay lahat. So now, ilalagay ko na yung ating desiccated coconut. Tinansya ko lang yon yung desiccated coconut. Hindi kasi maganda na masyadong marami yung desiccated coconut. So, ayan guys. Lalagyan ko na siya ng asin. minta at haluin ko ulit sya ang dinalagyan ko na rin sya ng turmeric Ayan yan, nagpa-brown color na siya. Dapat hindi po siya masunog ah. Ang curry powder, magkaiba po sila ng turmeric. May masyadong may amoy yung ano, curry, curry, curry powder. Lalagyan ko lang siya ng konting tubig. Yung iba po, hindi na nila pinapadaan sa ganitong process. 
Dire-diretso na po pinagsasabay-sabay na nila. Tapos siluto na. Bale, ibang version po ito. So, yan. Okay na po yan. So, next na gagawin natin, papakita ko na po sa inyo. So, ang unang-unang gagawin ko po, ilalagay ko dito yung ating sinangag na uh, uh, desiccated at saka yung mga sangkap. So, ngayon guys, ito po yung ating langka. At pagkahaluin ko po sila. Tsaka yung ating uh, singinangag na sangkap at ng desiccated coconut. ngayon, hahalo ko na yung ibang sangkap na pinadaan ko sa food processor. Ito po yung nagbibigay ng masarap na lasa. Itong pinikdik na sibuyas at ginger. Lalagyan ko po siya ng asin. Dahil kulang po yung asin na dinagay ko kanina. Okay. So ngayon, ibabalik ko ulit siya dito. Dito kasi i-arrange ko siya. So nakita nyo guys, nag-iwan ako ng first layer. Hindi ko na uh, tinanggal lahat. Maglalagay ako dito ng isda. Dito ko ilalagay yung pinirito nating isda. papakit na ako sila para yung yung lasa ng isda ay mag distribute sa ating ginawang ano langka minutong langka so ito na ilalagay ko na yung iba oh kalimutan ko itong bell pepper lagay ko na So, as I told you guys, optional yung baking. Ah, sorry. Optional yung magi, uh, chicken cubes. Ayan. Then, ilalagay ko na po yung rest of the vegetable vegetables sensya na kinamay ko na yan di ba? malinis naman yung aking kamay so yan guys ha isasalang ko na yan pero lalagyan ko siya ng mga dalawa hanggang 2 cups of 2 uh, glass of water para hindi siya masunog. Ang pangalawang glass of water guys ay lalagyan ko siya ng coconut powder. lalagyan ko siya ng another turmeric kasi hindi po naging po kulang po ng kulay yung ating luluto siguro overall mga 1 spoon 
ganito karaming ano iluluto guys mga 1 spoon of 1 tablespoon of turmeric so didissolve ko lang siya bago ko siya ilagay siya minsan po naglalagay din nag-add din kami nag-add din ako ng water dito aside from the 2 glass of water depende po sa gusto gustong yung sabaw ng inyong iluluto so nalagay ko na dyan and then ayan na po tatakpan ko na siya o ba't ang laki dito guys iluluto natin siya ng mga uh, 20 minutes hindi ko kasi hindi po kasi namin tinatansya kung ano eh kumbaga binibigyan ng time yung pagluto nito Pero ayan, iluluto ko na siya. Pabalikan ko na lang siya mga after 10 minutes para tingnan kung may tubig pa o wala. So, ayan na ang ating uh, nilutong tuna na may langka at sapal ng niyog na ginataan. In short, in Maranao, pipaparan or piaparan abudak. Piaparan abudak. So, yan guys. Sana magustuhan nyo ang recipe na to. So, ayan na mga kapatid. Ang ating hinataang tuna with uh, young jackfruit. Ginataan siya. May konting sabaw. Konting-konti lang yung sabaw, sabaw niya guys. So, sana magustuhan nyo ang ating masarap na ulam for today. Hindi ko po yan nilagyan ng maraming So, ayan guys. Kung bago lang kayo sa, uh, sa aking uh, YouTube channel, please huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and um, share na rin para sa mga ibang viewers na hindi pa nakakanood nito. So, see you guys on my next video. Bye-bye. Masalama.